欢迎回到家猫小厨房，火锅配菜，咱们自己 DIY 做一次能吃好久，比买的还便宜，而且不含任何的防腐剂和添加剂，更加的健康，连小宝宝都可以放心的吃。我们吃火锅吧。首先呢，我要给大家分享三种什么？鱼网。对啦，这是我在 Costco 买的罗非鱼，超市呢已经帮咱们把刺儿都处理好了，所以咱们使用起来也非常方便。取大约五百克的鱼片，差不多这三大片呢就是五百克。你先把它切成鱼块。我们先来做一个葱姜水先往里边放上三颗葱的葱白，这个呢就是在 Trader Joe 买的这种现成的，它就在冷冻区就有。这个姜味比较重，对，非常非常重。好，我放了三块，您酌情去放就行了。再往里倒大约二百八十克的水，让所有的食材加起来是三百克就可以了。打好之后呢，我们把葱姜水倒到杯子里，然后往料理机里放上鱼肉。五百克鱼肉，我们一次性的倒进去，加入一半的葱姜水，然后我们继续开高速把它打成鱼泥。调一个水淀粉，九十克的玉米淀粉就可以。把刚才剩下一半的葱姜水搁进去。其实我就是为了让这个淀粉。更好的和这个鱼肉融合在一起，你直接加的话容易结块，对，容易结块什么的。把调好的水淀粉直接倒进去，我们再往里倒入两颗蛋的蛋清，二分之一茶匙的糖，二分之一茶匙的盐，四分之一茶匙的白胡椒，继续再用高速搅上一到两分钟，把它倒到碗里。筷子没有倒，就证明我们这鱼泥已经做好了。如果您这鱼泥太稀呢，你再往里再添点玉米淀粉什么的，给它调了，让这筷子不倒就可以了。下面呢，我再给大家啊、呃、拓展一下，像我今天要做的呢是鱿鱼圈的，还有章鱼的，把它放在这个鱼肉里边，我们就变成了墨鱼丸和章鱼丸。这个就是我们自己在家做鱼丸的最大好处，除了干净卫生、没有额外的添加剂之外呢，就是可以根据自己的口味，我们想怎么做就怎么做。我能放点芒果吗？你放草莓也行。我们再切点章鱼，这个章鱼呢是我在韩国超市买的，已经熟了的。好，鱿鱼丁搁进去，再加上一到两茶匙的淀粉。直接上手搅和匀了就行了。同样的方法，我们再做一个章鱼的。下面我们就来挤鱼丸，你就用这个壶口一挤，拿勺一蒯，锅里一放，这个水温呢不能太高，保持在四五十度就可以了。鱼丸全下好了之后呢，我们把火拧到最大，让它大火烧开，水煮开之后它会有一些浮沫，尽量的给它撇一撇。煮出来的鱼丸不发粘，所有的鱼丸现在都飘在水面上了，而且我们已经大火煮了七八分钟了，这时候就差不多了，可以关火了。我做了三种形态的，这种呢是直接煮完放进来的，这个呢是直接空气炸锅空气炸锅烤的，这个呢是用水煮完以后我又用空气炸锅烤了一下，这三种丸子呈现出来的是三种口感。空气炸锅做这个鱼丸呢，大家要把水和粉的比例降到非常低。具体的操作方法呢，我会写在描述栏里面，如果感兴趣的朋友呢，嗯、可以去看。我跟外面买的最大的差别就是，鱼的味儿、海鲜的味儿特别的足，非常推荐。喝。我们吃火锅的时候呢，还喜欢往里边放一点油面筋。油面筋在北美很多地方都不是特别好买到，但是这个面筋粉呢是特别好买到的。所以我们今天就教大家在家里边轻松的制作健康版的油面筋。先来调一个盐水，一茶匙的盐，就是一点五茶匙。就是一茶匙半，然后我再放一杯半的水，这个水呢最好是热水，我是用微波炉微波了一分钟左右就可以了，搅拌一下，让这盐充分的融化在水里边。接下来呢，我们就用到了这个是面筋粉，这个在 M 组上非常容易就可以买到。好，往大盘里边倒一杯的面筋粉。谢谢我。往这里边加刚才兑好的盐水，一边加一边搅拌。这个水肯定最后是有富裕的，但是也没关系。好，差不多了，我们就这样叠一叠，来压一压
多压几下，它这个筋性就更强一点，吃起来就是更好吃。最后会富裕一点水，这个没关系。厨房纸巾一下去。厨房纸巾把它盖住，然后让它发，大概半个小时、一个小时都可以。对，喜欢做面筋吗？嗯。那以后咱家面筋都你来做吧。空气炸锅里边喷点鳄梨油。之所以要喷这鳄梨油呢，是因为它的烟碱比较高，能达到五百华氏度，所以我们一会儿用最高温度去烤的时候，也不会产生有油烟。咱们现在给空气炸锅预热两三分钟，防止一会儿烤面筋的时候呢会粘锅。这个面筋呢，我们用刀切也行，用手揪也行。个人比较推荐用手去揪它，出来一小块，就用手这样挤一挤也行。空气炸锅已经预热好了，面筋块揪好了之后放进去，一杯的面筋粉大概能烤两锅。啊，摆满之后呢，我们在上面再喷一层油。我最喜欢吃面筋了，这嚼劲儿。光嘴吃就这么开心，要是再配上这些特别鲜的火锅底料、汤料啊，一吸足汤汁，哇！这个面筋的用法非常的多啊，这个火锅当然就更不说了。所以你看，看似我们是在给大家推荐一道菜，但其实每一道菜里都能延伸出非常非常多其他的菜。<笑>接下来呢，我再用三文鱼给大家做一个鱼豆腐。这个鱼豆腐呢，操作非常的简单，而且容错率非常的高，特别适合厨房小白。所以厨房小白们千万不要错过这个。这是我在 Costco 买的三文鱼，现在把它处理一下，随便的给它切个小块就行了。理论上呢，我们用前面的罗非鱼去做这鱼豆腐也是完全可以的。把切好块的三文鱼搁进去。大概也是两三根小葱的葱白，三分之一杯的水呢，我们先只放一半也就是六分之一。然后我们直接把玉米淀粉搁进去。哎，你这个怎么就直接放？它容错率比较高，要求的没有那么多，所以我们可以先放淀粉。我这个玉米淀粉是用了四十克，我们可以先放一半，下面我们就可以直接搅拌了，低速。打三十秒左右就可以，把剩下一半玉米淀粉放进去，水也倒进去，打一个全蛋，一茶匙左右的料酒，两茶匙橄榄油，一茶匙蚝油，二分之一茶匙的盐，四分之一茶匙的白胡椒粉。我们继续给它搅打两三分钟，搅打好之后，我们把它盛到碗里，在容器里铺一层油纸。把表面抹平，好了，就可以上锅蒸了。吓我一跳，我以为能吃了呢。鱼肉蒸好了之后，我们给它晾凉，脱模，轻轻的一撕，切成块质地是非常的绵密。其实我们现在这样就可以吃了，但是我们为了让它。啊，口感更好，然后外表更漂亮，我们还可以给它喷上油，空气炸锅烤一下，好吃吗？我们用三文鱼做的这个鱼豆腐，用空气炸锅烤完油就可以直接吃了，这就是一道菜。嗯而且非常适合小宝宝，还有家里牙口不太好的老人，好吃。而且非常有营养，它这颜色也特别赏心悦目。烤出来以后就变成橙色了，嗯，真的很好吃。你直接吃，你说一定要做吃菜，我就爱吃菜。你说，那那，这样大家听不懂。哈哈哈！做完鱼豆腐呢，我再给大家做一个特别经典的火锅配菜——腐皮虾卷儿。哎，这是我的最爱。我们做腐皮虾卷需要准备的食材呢？就是二百克的鲜虾，一百克的鱼，还有一些配菜，咱们一会儿边做边介绍。好，我们先放大约四十克的胡萝卜片现在我们要把胡萝卜打碎。可以啊，老麦。把四十克的鼻器也放进去打碎。这个鼻器呢，我们买的是鼻器罐头，这个在什么沃尔玛呀、Target 呀，包括中国超市、亚洲超市都有卖的。你看。多碎，好好好
对。接下来咱们把十克的香菜也放进去打碎，不喜欢吃香菜的小伙伴可以不放。太放了，是不是该擦汗了？我们这三个蔬菜呢，基本上就已经打好了。我们取一半的虾出来，给它切成虾丁。我们把剩下的一百克虾呢，放到料理机里，再把一百克的鱼也放进去，打一两分钟就可以。把切好的这个虾丁也搁进去。现在我们给它调个味儿：一到两茶匙的香油，二分之一茶匙的鸡精，二分之一茶匙的糖。二分之一茶匙的盐，四分之一茶匙的白胡椒，一汤匙的玉米淀粉，把它用手抓匀。我这么抓的过程中，这个香味哎呀妈呀！我临时起意决定再放一茶匙的蚝油，我觉得这样就更鲜了。我们先把这个腐皮处理成十厘米宽、二十厘米长。刷点水，这样腐皮就会软一点。不同的品牌的腐皮的薄厚不太一样，所以你要酌情处理一下。然后我们捏一点虾泥，把它这样一卷。咱们这个也不用封口，是因为这个馅它本身有粘性，它也不会往外流。空气炸锅里喷点油，把包好的腐皮虾卷搁进去。大概那些馅儿可以做十六个，再在表面喷一层油。这样烤出来酥酥脆脆，看看吧。嗯，这个就是直接用空气炸锅烤完了之后，它边上都是脆的。嗯，然后里边特别的嫩。对，这个涮在火锅里边巨好吃，强烈推荐。大家都去试试吧，超级好吃。咱们用刚才做腐皮虾卷剩下的馅料呢，再做一个甜不辣，这样我们的甜不辣里面又有蔬菜又有虾又有鱼，特别的营养，还特别的虾，而且还特别的省事儿。我们直接把这个馅儿啊搁到这种保鲜袋里，空气炸锅里喷一点油，我们在这个保鲜袋这儿剪一个口，现在我们就直接挤在空气炸锅里，表面再喷上一层油，放入空气炸锅。甜不辣的做法其实有非常多，我们这种做法相当于是没有腐皮的腐皮虾卷、嗯，吃起来就口感不一样。嗯，而且里边添加了一些蔬菜，颜色看着也好看很多。这是我最喜欢的甜不辣。接下来呢，是我个人超级推荐的家庭自制版，超低盐又非常美味的午餐肉。那还有还有辣条。先来调一个面粉糊，五十克的玉米淀粉，三十五克的面粉，一个全蛋，五十毫升的水，搅匀，五百克的猪肉馅大约两茶匙的料酒，一茶匙的酱油，两茶匙的香油，一茶匙的蚝油，二分之一茶匙的香菜籽粉。一般有猪肉的，我都会放这个，这个特别去猪肉的腥味一茶匙蒜泥，一茶匙姜泥。我们要是给小宝宝吃的话，这个盐味就足够了，因为放的好多调料都是有盐的。但是如果成年人吃觉得盐味不够，我们可以再稍微补一点盐。自己在家做这个午餐肉，最大的好处就是我们可以把它做的盐味适中，就是符合自己的口味。因为我们在市场上买到的。午餐肉哪怕是减盐版的也非常非常咸。刚才和好的这个淀粉糊给它倒进去，肉多一点呀，淀粉少一点呀，都完全可以的。而且你还可以往里加一点蔬菜末、蔬菜丁、虾肉，或者是加点鱼肉，对，出来就变成甜不辣。哎，对你，而且你完全可以一半猪肉，一半牛肉，或一半牛肉，一半鱼肉，上面铺上一层油脂，这样脱模的时候就会更方便一些。肉泥直接搁进去，你要想。做的特别的漂亮，就得压实了，保证里边没有空气。弄个吸管吸一下，放到蒸烤箱里，给它蒸上四十分钟，晾凉之后，我们就可以给它脱模。好，噔噔噔噔，怎么样
错。唯一的就是跟你外边卖不一样，是颜色没有那么红。你们要是想追求颜色红的话，可以放甜菜汁、红曲米粉，还有食用色素都行。我这个就是零添加、健康版的。嗯，嗯，咱们自己做的 spam 就没有那么咸了。嗯嗯如果家里边有不爱吃肉的小宝宝的话，我建议你尝试用这个方法做一下，他换一种形式，他没准就爱吃了呢、嗯。吃不太出来那么强烈的肉味儿，但是又吃的比较有肉感。嗯。接下来呢，我们会给大家分享小酥肉的制作方法，这个也是老麦的最爱。我们吃火锅的时候，经常会涮一些小酥肉。我最爱小酥肉了，这个我最喜欢了。咱们今天用猪肩肉。这块肉呢，有肥有瘦，比较好一点。这个肉呢是四百五十克，尽量给它切成肉条。切好肉条之后呢，我们给它调个味儿，半茶匙的盐，一茶匙的鸡精，一茶匙的 paprika 粉，这是上色用的，一到两茶匙的花椒粉，加上二分之一茶匙的香菜籽粉和二分之一茶匙的这个白胡椒粉。北美这边的猪肉有时候会有异味，所以就是如果有的话，咱们就加上点香菜籽粉。大约加上一两茶匙的料酒，然后去给它拌一下就行了。加一点这个粗粒的番薯粉，大概是一两汤匙的样子。咱们一边加呢，一边拌。打一个鸡蛋进去，一共差不多就是四汤匙左右的番薯粉。这个比例其实也是根据咱们个人需求。最后呢，我们给它封点油。家里要有花椒油呢，就倒花椒油，给它封一个油。这空气炸锅呢，咱们已经喷好油，预热好了，不预热也行。但是预热了之后呢，肉就不容易粘在这上面。看一下我画的，你让爸爸看有什么进步吗？几乎。大虾，我画的漂亮吗？我喷一下，这就是口红。火，还是喷烟碱高的这个鳄梨油啊。外边是酥的，里边肉也是嫩的。嗯、打算涮火锅也特别特别棒，因为它外面已经是烤酥酥脆脆的，然后你再涮到火锅里，然后外面那层面糊又吸足了那个汤汁，味道更丰富。尽量把火锅底料都准备好了之后，我们再做小酥肉，不然有可能还没开始涮，这个小酥肉就已经被消灭干净了。特别香，越嚼越香。最后一道是我的压轴菜——味增鸡肉丸子。是老麦的最爱，而且我觉得适合所有的小宝宝，所以大家一定不要错过。你喜欢丸子吗？<笑>咱们做这个丸子需要的唯一配菜呢，就是这个卷心菜。之前好物推荐里已经给大家介绍过了，用这个刀一拉出来的就都是丝儿了，这样切完丝儿非常的薄，而且很均匀。咱们今天用的这个卷心菜，它其实是高丽菜，它是扁的。就是它没有那么实，它这种是里边有点松散，更脆更甜，所以我们家一般吃卷心菜就都吃这个。下一步要做的呢，就是把它搁在这个微波炉专用的器皿里，直接放到微波炉里高火四分钟就可以。五百克的鸡肉馅，这个我用的是 Turkey 的，你如果用普通的那种鸡肉也是完全没问题的。用微好的这个卷心菜丝儿扔进去，微微一下呢，它就比较好控制。放一汤匙的味增酱，我这个是无盐的。给大家安利一个好东西，这个是普烧汁，在亚洲超市、韩国超市一般都有卖的。如果你附近没有的话呢，我们在网上也可以买得到。两茶匙的普烧汁，一茶匙蒜泥，一茶匙姜泥，两茶匙的香油，二分之一茶匙的盐，大约一茶匙到两茶匙的酱油，两汤匙的玉米淀粉。放一个蛋黄，放一个全蛋也是没问题的，给它搅匀。老有人问我这个手套是哪儿的，就是 Costco 买的饺子馅。我们完全可以用这个馅去包饺子、包包子。我因为我都做过，非常非常好吃。就是如果你拿它当饺子馅的话，淀粉那步就可以去掉。我现在喷的是牛油果的油，因为我们一会儿要用到四百度的温度，大小适中的弄一块肉，然后给它搓圆了就行。行，一锅十五个丸子，还剩一点。来吧
它上面那种焦焦的，其实是发生了焦糖化，它不是糊了。那现在的味道特别香，如果你在现场就能闻到。烤完之后，它那个外面特别特别的酥脆，然后老麦一个人吃了六个。他平时是一个不爱吃菜的孩子，然后把菜给他捣碎了加进去，他吃的也挺带劲的。正好吃，超级好吃。之后呢，我们还会专门给大家推荐一期关于火锅汤底的视频，在这期视频里会介绍各种各样的火锅汤底。